بسم الله الرحمن الرحیم امروز میخوام با هم یه کتاب کنه رو شبیه سازی کنیم خب اول عباد کتاب کنه رو در بیاریم یعنی یک اتاقی مثلا حالا باشه اتاقمون دیگه طول و عرضش مثلا یه طول 6 متر بدیم به عرض 5 متر ارتفاع هم به صورت پیش فرض 3 بهش بدیم 3 و 20 یه بعد حالا باز بعدا هم میتونیم سایز اتاق دست بزنیم یعنی اینطور نیست که حتما این سایز سایز نهاییمون بشه حالا اون ایده که تو ذهن من هست اینه که سقفش رو حالت 45 درجه مثلا در بیاریم طوری که یک حالت پاسیو مانندی بشه حالا 45 هم نشده این موقع شیب دارم شد اشکالی نداره خب حالا بخوایم این سقفش رو شیشه در بیاریم مثلا فرم شیشه هاش رو میتونیم که شیشه های به صلاب و خوبی عمودی در بیاریم مثلا بگیم 5 تا 4 تا مثلا شیشه بخوام بزنیم ببینید اول 4 تا خط گذاشتم این که شما با کدوم روش کار بکنید مختاری دار یعنی مثلا لازم نیست که حتما و حتما با این روش شما این پنجره رو بخواید بسازید حالا روشی که من انتخاب کردم اینه اول 4 تا خط درست میکنیم بعد این 4 تا خط رو در جایگاه خودش چمفر میکنیم چون پنجره های کتاب خونه نمیتونه خیلی عریض و بزرگ باشه نور باید محدود بخوره اگه نور خیلی شدید باشه نور کتاب ها رو از بین میبره مثلا ما یه پنجره یه حالا مثلا 40 سانتی در نظر بگیریم برش بعد حالا از اینجا یه دو تا خط اینطور رو وجود بیاریم با کانه تعداد مثلا بگیم دو تا فاصله زیاد کنیم مثلا بگیم نه همچین چیزی خب حالا پنجره ها چجوری در بیاریم ببینید چون ما از داخل داریم بهش نگاه میکنیم دیگه پس شما وقتی که این رو اکسرود به سمت بیرون بکنید و این فیس بالا رو دیلیت کنید انگار کاملا از داخل که نگاه میکنید بهش یک سطح مثلا این طور بیرون بزید حالت مدرسیزی بذارم مثلا همچه حالت خب یه پنجره جلو هم بذارم حالا این دیگه میتونیم پنجره عادی بذاریم یعنی شما این بخواد کار بکنید دیگه نمیتونید کانک بزنیم این چرا نباید کانک بزنیم چرا اگه کانک بزنیم مثلا بگیم این چهار تا خط رو انتخاب بکنیم کانک بزنیم این خطش کج میشه ما خب پنجره کج که نداریم حداقل برای روی زمین شما میتونید چهار تا فیس رو چهار تا فیس رو انتخاب بکنیم اسلایس پلن تو چه ارتفاعی؟ ارتفاعش رو مثلا یکیش رو از پایین از ارتفاع 50 سانتی مثلا بزنیم یکی دیگر هم مثلا از دو پنجا بزنیم این هم یک سروت به سمت بیرون میکنیم ایلیت و یک نکته مهم فیس هایی که داخل هم همه شون بک فیس هم. به پشت هم. یه بار همه رو انتخاب بکنید فیلیپ رو بزنید که همه به رو بشن ما حالا در این میدوش رو بردارم سایه ها شد شده این تیکه شده رو بردارید از این حالت سایه ها رو دیگه نیدید خب حالا پنجره گذاری هاش انجام بدیم پنجره کجاست؟ ویندو فیکس حالا پنجره فیکس میذاریم مثلا چارتایی اسنپ رو روشن میکنیم چک میکنیم که ورتکس و میت پوینت باشه خب از این نقطه تا اینجا اینجا تا بالا بعد مثلا بگیم چون چهار متر اما چهار تا پنل بشه بسته خب این از پنجره ما حالا برای سخت چی کار بکنیم برای سخت راه زیاده یکی این که مثلا بفهمیم طول و عرضش چنده طولش که عرضش که 40 سانت بود مثلا بگیم طولش چند یه پنجره رو زمین ببریم اونجا فیکس کنیم یا اینکه میتونیم حالا مثلا پنجره شو نه عرضش به این از دیده پلان بیاریم پنجره برای این قسمت
نوید درجه به شرف میبینش ارتفاع پنجره بود چهل البته پنجره بود اینوری ساخته باشه عرضش بود چهل بکنم تدرش اول پنجرش بکنم یک از این بر چهل از این بر حالا دو متر سه متر چهار متر خب چقدر چرخیده بود از اخامت سان درست کنم مثلا ده سانت از این بغل بیاریم این اینجا رو پیت بکنیم چون از زیر ساخته شده پای بوتش اینجاست شما اگه ارتفاع رو زیاد کنید از پایین دیگه دست نمیکنید ممکنه ده روش دیگه هم باشه هر روش خودتو راحت تره استریج نمیشه نه چون اگر شما استریجش بکنید چون تو محور خودش این سخت استریج میشه ولی اگه بخوام اگه از اون روش هم البته یک راه برای استریج کردن شما اصلا فرض کنید پنجره سا من هشت تان بکنم با اسنف اول این رو برسونیم به اینجا خب بعد این تبدیل بدید البته این به چند قسمت مساوی نه اگه سریج بشه با چند قسمت مساوی باید دونه دونه حساب بکنید خیلی کارتون سخت میشه شما همیشه باید سریع ترین و آسو ترین راه رو انتخاب بکنید خب ببینید الان من میخوام اینو چون فاصله هاشو یکی میخوام اینو کپی کنم ببرم اون بر یک راه ساده اسنب بازی چیه اسنب رو روشن کنید حتما شکلتون رو قفل کنید تو درس اسنب اینا رو گفتم قبلا حتما شکلتون قفل بشه حالا قفل که شد مثلا بگیم از این نقطه این موس رو شمد حالا شیفت رو نگه داریم یک کپی بگیریم ازش چند تا دونه حالا این سنس هم باشه دو تا دونه. اونجا هم بریم دوباره این میخوام دوباره گفت مثلا از این پایینش به این پایین حالا تعدادشو چم چار پنج مثل پنج تا جمع میشه این از بحث پنجره ها یعنی یه چار تا پنجره برای سر یه پنجره برای اینجا خب بریم داخل اتاق کفشو بیایم بسازیم بیتچ این جدا کردیم کپشو بیزر لینز هم وایت کنیم حالا بخوایم اینجا قفص های کتاب بذاریم از حالات کلی درش بیارم قفص های کتاب توی آرش مدل هشتاد خیلی قفص های خوبی هست که دیگه الان از اول دیگه قفسه نسازیم از اول پارتیشن خیلی خوبی هست بلند دوتایی ستایی با رنگ های مختلف حالا مثلا ما این پارتیشن های نظرم بزرگ انتخاب بکنیم این که تناسب قد آدم رو داریم میگه مثلا یعنی این قضیه مثلا که تا خونه این جوری هم میشه بذاریم خب پنجره 167 تا انتخاب میکنیم ببینید فایل رارش رو باز میکنم ما اینجا چند تا روش داریم برای وارد کردن این آبجکت به این صحنه یک روش ساده و اصولیش اینه این 167 رو اکسترکت تو بکنید فقط یعنی ببینید هیچ کار نکنید اکسترکت رو بزنید اینتر تو همین فولدر خودش یه فایل جدید میاد درسته آدرسش کجاست درایو مثلا اف تی دی دی اور موشن آرش مدل آرش مدل 80 اور موشن 80 مثلا میتونیم این آدرس هم کپی کنیم که دیگه یک ساعت دوباره تو کامپیوتر پیداش نکنیم بیایم اینجا فایل ایمپورت مثلثش رو بزنیم به گزینه مرج آدرس این زیر اینتر کنید فایل اینجا 167 اوپنش میکنیم میگه کدوماشو بیارم خب میگم همشو بیارم کل قفسه ای کتاب اومد حالا اومدش ببین چند تا اسم یه خیلی آبجکته بهتره که همش بشه یه دونه چجوری یه دونش کنم ببین اسم این اورمونشه قابلیتش اینه همشون منظم و مرتبه شما روشه آم هشتاد سد شست 
ببین 867 رو کپی بکنید کلیک راست کپی اگه ادیت پلی یا ادیت مش اصلا فرق نداره اگه ادیت مش هم بود فرق اتش بای لیست اگه ادیت پلی بود این مربع که اتش لیست اینو بزنید این ببین اینجا ممکن 2000 تا آبجکت باشه ولی اینکه آرش مدل 80 167 باشه احتمالش خیلی کمه چون ما آبجکت رو تازه آورده بودیم سن کلیک راست پیس خودش شما رو پیدا میگه همه رو بگیرم میگم آره متریال رو مچ بکنم تمام شد الان شد یک دونه آبجکت واحد حالا اینو بچرخونیم و این حالتش رو بردارم من بسیاری سیلکت که وقتی انتخاب خطاش رو به نشون ندیم اسنف رو خاموش کنیم تو موب درسته به انجام نمیشون خب گروپ هم میشد کرد آره یعنی چیزی نداشت مشکلی با این قضیه نداره خب الان ما یه کتابخونه گذاشتیم یه قفسه دیگه هم بیام کنارش بذاریم حالا مثلا از همین قفسه های خودش اینقدر ریز آبجکت زیاد داره سخت انتخاب میشه شد سوال بشه که اگه گروپ میشد چه فرقی میکرد ببینید اگه ما این رو گروپ میکردیم مثلا دکمه ها بود یه آبجکت بدنه بود یه آبجکت این بود یه آبجکت من اگه میخواستم اینو استرچ کنم مثلا اینقدرش رو انتخاب بکنم بگم اینقدر نقطه رو برای من بکش دو متر بیاریم برتر اول باید نقطه ها رو میوردم بعد جدا فیس میوردم بعد جدا سفر رو میوردم کلی وقت هم طبعه وقتی اتش کردم یه دونه انتخاب بکنم همه با هم جدا بکنم نه دیگه نه نه اگه گروپ میشود استرهی چیگه جواب نمیده شیفت رو نگذاشتم از داخل خودش یک کپی گرم میگیرم خب این از کتاب ما اگه بخوایم یک کتاب کنه دیگه هم بذاریم مثلا فرض کن دو تا کتاب کنه اینجوری هم بذاریم تو کاتالوگ هشتان دیگه اینجا دیگه قفصه معمولی بذاریم حالا رنگش مهم نیست چون بعدا رنگ و مطرح رو سرگیم این خوبه 55 145 55 65 نوش شده 155 بود 145 یه راه دیگه ای که از فایل بخواید بیارید اکسترک نکنید همین فایل رر که بازه فایلتون رو درک بکنید توی فایل میگه اوپن کنم مرج میگه نه مرجش کن بعد سوال میپرسه متریال هم نام زیاد داری بگیرم همینو چون متریالش میدونیم همینه میگه آره این یه دونه از خود صحنه بگیر الماس هم از خود صحنه بگیر صفحه هم همینطور الان تمام متریال رو بیاد با اینی که اینجا هست مچ میشه اگه نخواید مچ بشه این این زیرو باید بزنید که عوض بکنه اگه این تیکو میزدیم همشون با هم همینه اعمال میشه ببین مثلا اینو بزن هر چه متریال تو صحنه است همون بیاد. بعد ببینید گزین اول نباید بزنید. ببینید وقتی که این اینجاست گزین اول اگه میزدید مثلا متریال چوب قهوه‌ای نبود این چوب قهوه‌ای میرفت مینش از رو متریال حمله قبلی خودش. یعنی اگه تو صحنه تو مثلا قبلی بود اسمش بود عارف یک اسم اینم بود عارف یک این هست سنگ این هست چوب. اگه شما بیارید چون این چوب غالب میشه رو سنگ سنگای سنت هم تبدیل چوب میشه با سنگ میگفتم یا رینیم بکنید یا میگم از سنگ خب ببین این یعنی آویزونه چرا؟ اینجا نوشه Dead Place Group این Dead Place رو کنم منظور پدره میگه حالا شده منظور دیگه داشته باشه ولی میگه Place Group جایی که قرار رو بذارین هر جایی که دارید میخواد کلیک میکنید تماسی سخش حالا این هم همون جوری تبدیل به ایدیت میش یا ایدیت پولی میکنیم خب دفسه رو 
بزنید دو سه تا بزنید ده پنجره که نه ولی یکی اینجا بزنید یکی اینجا بزنید 